И тут такой я появляюсь. Здравствуйте, я вчера привет всех, я честно говоря, студии, конечно, вас, дорогие телезрители, фильм программа «Столько одному». По-прежнему призовой фонд наших играет 25 тысяч рублей, а генеральный спонсор нашей программы – фирма «Онтарио». Представляешь, в российском рынке, рынке и других государств, радиомикрофон, караоке, лицингер, истерический восторг в зале. Спасибо. Получилось. Мы долго репетировали это, поэтому так хорошо. Это я телезрителям объясняю. Ну так вот, а сегодня у нас в игре принимают участие команды, непосредственно связанные с автомобилями, с автоспортами. Э, нет, автомобилями, автоспортом, это все скорости, знаете, механика. Ну, в общем, то, в чем я плохо разбираюсь. Я имею в виду механика, автомобиль я люблю. Давайте знакомиться с командами участников. Первая команда называется «Автомобилисты». Вот они. Здравствуйте. Здравствуйте. Все такие нарядные в синих кепках и майках. Их соперники команды, которая называется «Формула-3000». Вот они. Здравствуйте, сейчас будем знакомиться. Девчонки с ними. Кто такие сейчас? Сейчас все выясним. Итак, знакомимся с командой автомобилистов. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Добрый день. Кто такие вы? Представьте, пожалуйста, синие майки. Кепки откуда? Дорогая вещь ведь. Техцентр Логовас Беляева, ага. вот продажи и так. ремонт у автомобилей Мерседес. Мерс... Могут себе позволить его... синие кепки, я согласен. Да, ну, и майки. По... И майки. Даже майки. Пожалуйста, представьте участников команды. Таня работает в отделе продажи. Угу. За счет своего обаяния может любого клиента уговорить купить даже Мерседес. Впихнуть даже такой автомобиль. Я понимаю, да. это только огромным обаянием. Следующая часть команды Вера. Вера. Ярый болельщик нашей спортивной гоночной команды. У вас есть гоночная команда? У нас есть гоночная команда. Mm -hmm. Двукратный чемпион России в личном засчете и чемпион прошлого Нет, года. я думаю, телезрители об этом знают, просто я как-то оказался да. не в курсе. Простите. Вот она, ярый болельщик, и ездит с такой дудкой, везде за них болеет. Дудки с собой нету? Нет. Не взяли дудки? Не взяли. Жаль. Следующий участник? Владимир. Настоящий полковник. Но Правда? у нас он в данное время э, заведует запчастями. Для этих же автомобилей. Это отличная работа, я считаю. Да. Это неплохо иметь Прекрасно. такого знакомого. Конечно. И, наконец, пятый участник Владимир. И Владимир, если у нас Таня может э, продать, продать легковой любой автомобиль, автомобиль, то он может купить легковой, любой. то он своим габаритом может продать любой грузовой автомобиль. А, -а, -а я понял. Прекрасно. Прекрасно. И представьте, пожалуйста, капитана команды Николая. А Николай, наш капитан, о нем, в общем, очень много можно говорить. Но mm -hmm. есть одно замечательное слово, которое все сразу охватывает. Он настоящий мастер. Настоящий мастер. Это прекрасно. Звучит здорово, гордо. Познакомиться с командой автомобилисты на Мерседесах. Переходим к команде Формула 3000. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Добрый день. Э -э Иван, а Формула 3000 уже нынче популярная теперь стала? Или вот все-таки как что? Формула 3000 является второй после Формулы 1. Основной формулы по посещаемости и по популярности Формулы. О, понял. Мы представляем команду Арден Россия, которая поступает именно в Формуле 3000. Ага, знакомьтесь сейчас с этой командой. Максим, это наш тренер по физподготовке, на нем все занятия со штангой, занятия боксом. То есть он со штангой, а вы все... Со штангой в основном наши пилоты. А ага. он показывает, что, как, где, чего лучше. А это к чему вообще? Чтобы колеса быстро менять? Для того, чтобы общее состояние физического пилота Необходимо, было, да? Да, Там... поспокойнее и психологически они были более устойчивы. Да, я понял, я... Да. Так, Надежда. А Надежда это специальный наш э, психолог команды, который настраивает наших пилотов. Я думал, наоборот, она все время выводит из спокойного состояния. Нет, она иногда снимает стресс. А! Пилотом... Екатерина, это наш пиар-менеджер, наше пиар-направление, лицо команды, которое представляет нашу, э, нашу команду на всей территории земного шара. Отличное лицо. Отличное. А, Виктор. И вот Виктор, это наш главный, это единственный в России лучший представитель э, автомотоспорта, единственный представитель России в Формуле 3000, Виктор Маслов. Блестяще. Мне приятно видеть вас на нашей программе. Наконец, представьте капитана. Ну, я менеджер команды. Поэтому представлю себя сам. Так, ну ну. Все, отвечайте за что? Отвечаю за финансы, за общее. То есть как деньги, это к вам? Да, если по деньгам, это ко мне все. Хорошо, я сойду потом, после программы. Переговорим. Спасибо. Познакомились с командой, формула 3000, познакомились с командой автомобилисты. Нас ждет простая, одинарная игра. Приготовились, поехали. Вот у нас формула, вот она.
Итак, простая динарная игра. То есть каждый сколько работает на часть команды возвращаться в один единственный рубль. Я жду игрового сла капитана в команд. Прошел с Николай, прошел с Иван. Идите сюда. Пока они идут, горделиво так они идут. Жмут руки. Я напоминаю, что мы опросили 100 человек разных возраста и профессий. И 6 самых популярных ответов. У нас на того права ответа выбирает тому из вас, кто первым ждет на красную кнопочку. Красные кнопки вы обнаружили? Блестяще. Спасибо большое. Вопрос. Мы специально готовились для встречи с вами, у автомобилисты. Кто из книжки... Иногда. В каком качестве? Подложить ну, куда? Ну, да, где-то что-то почитать. Бывает. Смотреть, очень, да. Да, ну, вы тоже, в общем. Бывает. Понимаю. Вопрос. Кто из литературных героев... У нас бывает по химии игра, а сегодня по литературе. Хорошо? По литературе. Кто из литературных героев... Ездил на лошади. И первым оказался Иван. Я думаю, что... Пер... Лошадь. Нарядное животное. Чудное. Представляете себе хорошо? Да, лошадь представляю. Кто ездил? Я думаю, что Дон Кихот. Дон... Он ездил на лошади. Тут трудно спорить. Дон Кихот. Сколько человек ответил так же? А, популярный ответ, но не верхняя, не верхняя строка. Николай. Ковбои. Ковбои. Литературные ковбои, ну, в общем, есть некое, да, описание литературное. Хотя больше в кино, конечно, согласитесь. Но смотрим, ковбои есть на табло? Не оказалось. Возвращайтесь к вашим командам под аплодисменты. Продолжим разговор с командой «Формула-3000». Литературные герои. Некоторые из них ездили на лошадях. Кто? Вопрос ко мне. Александр. Виктор. А, сто к одному. Телевидение. Сейчас Тогда играем. Тогда Чингачку к черной змей. Он не черный был, а большой, и то большой. в кино. В киностудии Дефа. А, Гойка Митичева играл. Смотрим, Чингачку есть на табло. Нет, это первый промах. Продолжаем с Екатериной. Кому это вы кулак сейчас показывали? А, вот так Она вот. Знает. Yes. Она знает. Понимаю. Екатерина. Иван Царевич. Иван Дурак. И... Ваня, да? И тот. Дурак. Смотрим. Иван Царей. Кто все-таки? Иван Дурак, Иван Царевич, Дурак. Кто ездил на лошади? Все до трех. Ваня. Один. Ваня. Все до трех. Один. Иван Царевич. А в какой сказке он ездил на лошади? Я пытаюсь вспомнить мучительно. Сказки. Катя, как вы изменились? Подождите, Максим. Дойдет очередь до вас. Ну. Что за сказка была, что он на лошади? За кем-то он, он там ехал, за царевной, наверное, прекрасный. Да? Прекрасный. Хм. Не знаю, не знаю. С лягушкой, да-да-да, был такой, царевной лягушкой. Это же не лошадь. А Иван Царевич есть на табло? А к моему большому удивлению, к моему большому... Я не могу вспомнить, обычно все эти Иваны Царевича, они пешие бывают как-то. Я не помню, слышать Дмита. Ну да ладно, Царевич, ну, тем не менее. Ну, по идее. Надежда. Илья Муромец. Что он делал? Скакал. Илья Муромец скакал. Стоял. Хорошо себе представляете, Илья Муромец, который скачет. А, Илья Муромец. Лично. А второй промах после третьего иду к соперникам Максиму. Да. Лошадь. Это ответ. Лошадь. Да. Санчо Панчо. Кто это? Друг Дон Кихода. У него не было такого друга. Как его звали-то? Санчо. А фамилия у него была? Панчо. А что за литературное произведение-то? Дон Кихот. Кто написал? Кто написал? Команда Арден. Кто написал? Я же говорю, что литературная игра. Ну ладно, Санчо Панса есть на табло? Третий промок, близ опрос для команды автомобилисты Владимир. Всадник без головы. Без Литературный головы, всадник. Всадник, всадник без головы, лошадь. Все сходится, Владимир. Ну, я думаю, мушкетеры. Они мушкетеры. так скакали, да, ловко, принято, да, Вера. Рыцари средневековые. Какие рыцари? Средневековые. Из какой книжки литературной? Крестоносцы. Что это за книжка? Такая, кто написал ее? Написала ее Айвенга. Хорошо. Я потом дочке все объясню. А Татьяна? Так, я думаю, что это какие-нибудь э, красные дьяволята, например. 
Из, какой, из какого было? литературного произведения? А, литературное произведение. Вы все делитесь ну, со мной, э, по-моему, по знаниям в кинематографе. Ну, это же было по книжке. Была и книжка такая. Я не знаю, Николай, помогли ли вам участники команды? Вопрос был, кто из литературных героев ездил на лошади? И так вы можете прожить свой собственный вариант ответа, а можете воспользоваться ответом участников команды. Ну, я считаю, что неплохой ответ все-таки всадник без головы. Лошадь была с головой, всадник был без головы. Хороший ответ. Всадник без головы. Да есть, да есть, и 44 очка из розыгрыша раздаются команде автомобилиста. Заслуженно, заслуженно. А как вы думаете, какой самый популярный ответ? Но, на самом деле точнее, верхняя строка. Д'Артаньян, конечно. На четвертой строке не Илья Муромец, бери шире. Там кто? Три богатыря, да, они были на лошадях, действительно. Ну, даже картины, как бы, про литературу, я уж не знаю. А кто из литературных героев ездил на лошади? Вообще был такой человек, на самом деле, он не только литературный герой. Правда, думаю, товарищ Фурманов его сильно облагородил. Шестая строка, и там Чапаев после Ивановича. 44-0, впереди автомобилисты. А... Формула 3000 поддерживает какие-то загадочные контакты со зрителями, постоянное общение, ждут, видимо, подсказок, буду пресекать. Нас ждет двойная игра, двойная игра, поехали! Я прижмусь к тебе губами, я сожму тебя руками, как мне хорошо с тобой, я всегда беру с собой. Микрофон, я в моих гостях. В машине на даче. Автомобильные аудиосистемы Prology. Безупречный звук. Только добавь автомобиль. Двойная игра. То есть каждый, кто заработал участник, вас обращаться в 2 рубля. Я жду игрового стола вторых участников. Прошу вас Татьяна, прошу вас Виктор. Идите сюда. А пока они идут, снова напоминаю, мы обратились 100 человек на улицах Москвы. И 6 самых популярных ответов на этот вопрос у нас на табло про вот этот ответ перейдет на красную кнопочку. Теперь, внимание, вопрос. Попроще. Про лошадей было сложно. Сейчас попроще. Муж. Это попроще. Муж говорит, милая, эту ночь я провел... А вам показалось, что я успел какой-то вопрос задать? А что может сказать муж? Теперь, внимание, вопрос. Где? Он же муж, он должен знать, что отвечать. Виктор, поговорим с вами. А он где он может быть? Как я не знаю. в бане. Милая, эту ночь я провел в бане. Я такой чистый. В бане. Нет, такой вариант не оказался в вашей версии. На переговорах. Всю ночь. Конечно. Это же длительное дело. Нужно же все утрясти. Ну да. То есть вы представляете себе мужа идиота, да? Ну... А на переговорах. И такого варианта не оказалось. Прошел с третьей участники команд. Вера, я жду вас здесь. Екатерина, жду вас здесь. Возвращайтесь Мы к вашим командам, Виктор. Прошу вас. А, вопрос все тот же. Муж говорит, милый, эту ночь я провел где? Первым был Виктор, поэтому у вас, Екатерина, право ответа. На работе. На... Вот это разумно. Конечно. На работе есть такой вариант ответа? Есть, но это не верхняя строка. Вера, ваша версия. У мамы. У, у мамы. Вот жизненный опыт. Да. Да, бывали такие случаи да, в жизни? Да, проведывал маму и остался ночевать. А вы по наивности и верили? Конечно. И не проверяли? Нет. Уважаю, уважаю. У мамы. Есть, но это ответ ниже, поэтому продолжим разговор о Формулу 3000. Спасибо, Вера, возвращайтесь к вашей команде. Мы продолжаем с надеждой. Команда Формулы 3000. Вопрос, муж говорит, милая эту ночь я провел где? В казино. А что так с угрозой? Ну, Смотрим, так. казино есть на табло? Есть казино, мы продолжаем с командой Формула 3000, Максим. В милиции. Я же говорил, это попроще. В милиции есть на табло? Не оказалось, однако продолжаем с командой Формула 3000, Иван. Муж, мужа представляете себе? Мужа представляю, я Какой думаю... он? Опишите. Я думаю, что муж... Тихо, спокойно, я здесь. Да. Какой муж-то он? Как я выглядит? думаю, если муж все время... Как не бы... хочется... Вот что-то самодостаточный, так сам с собой разговаривает. Я говорю, какой муж, как он я выглядит? Я вам описываю мужа. А. Если он как бы работает очень много, уделяет много времени работе, да? Он мускулистый, значит. Не обязательно. Головастый. Да. Головастый. Так, в очках. 
Да, и иногда же Нил может сказать, что был у любовницы ночью. А сам был на работе. Такое бывает. Да? Да. Серьезно бывает? Ну, чтобы жена не подумала, что муж совершенно ненормальный, как бы, да? Да. А думала, что вполне приличный муж. Да. То есть, что, что все-таки еще как-то вот... Ну, на самом деле, я меняю решение. Я скажу... Это... а... Спасибо большое. Так. Я скажу, в интернете. В интернете. А Обр... у вас какое образование? Историческое. Высшее? Да. Это вредит. На нашей программе это вред. Смотрим, интернет есть на табло? Нет, уже хватит. Вы уже два раза меняли. Это пробок. Виктор. В спортзале. Ночью. Совсем плохо, парень. Муж этот. А, спортзал. И блиц опрос для команды автомобилист. Владимир. У друга, у друзей. У друга. Он подтвердит, да. да Понимаю, что? Владимир. Да. У любовницы. То есть он так и скажет. Да, что? ну что так, вот был, вот задержался у подружки. Вот. Отважно, Вера. Травма пункции, получил травму. От любовницы. Татьяна. Ну, у друзей где-то задержался, там какой-то был... Да, игра. Ну, типа понятно. Николай, вспомните все варианты, варианты ответов, которые давали части команды, можете предложить свой собственный вариант. В розыгрыше 84 очка, вопрос был, муж говорит, милый, эту ночь я провел где? Я думаю, у друга. У друга все-таки. Думаете, это популярный ответ, вот он первый, четвертый или шестой? Ну, не у любовницы же, жене же не скажешь про это. Вот мне тоже кажется, что было бы странно. Да. Итак, ответ у друга. Как вы думаете, на, на верхней строке, я принял этот ответ, просто мне интересно ваше мнение. Он самый популярный на верхней строке, на четвертой строке или на шестой, как вы думаете? Знаете, я думаю, что все-таки на верхней. Потому что на работе тоже ночью мало кто работает. Барабанная дробь. У друга. У друга. Верхняя строка. 146 очков достаются команде «Автомобилисты». Счет становится 190-0. 190-0. Открыта четвертая, шестая строка. Муж говорит, милый, эту ночь я провел где? Кто-то предлагал ведь такую версию, по-моему. Четвертая строка. Семь человек из ста сказали в отрезвителе. Или нет, не было такой версии. Такой не было. Это хорошее, это хорошее. Но милиция, это разные вещи. Это разные. Самый редкий ответ. Три человека из ста сказали, что... А, ну, разумная версия, хотя и не смешная, но так бывает. А, ночь провел, шестая строка на вокзале. Но бывает так, знаете, или там отменили поезд, электричку. Счет 190-0. Впереди автомобилисту у Формулы 3000 есть еще шансы. Потому что нас ждет тройная игра. Тройная игра, поехали! Тройная игра. То есть все то же самое, но каждый школ заработан участникам команды возвращаться в 3 э, рубля. Я жду игрового стола четвертых участников. Прошу вас, Владимир, прошу вас, Надежда, идите сюда. А мы опросили 100 человек на улице, чтобы игра состоялась. Вот красивые идут люди, приятно смотреть. Надежда как-то обреченно идет, правда. Кто первый нажмет на кнопку, кто-то молодец, еще надо учитывать... Нет, сейчас рано, это же после вопроса. Еще надо учитывать, что если вы откроете строчку, и там будет такой микрофончик нарисован, то это значит, что вы становитесь... Если кто-то кто угадал эту строчку, вы становитесь обладателем приза от нашего генерального спонсора, фирмы «Онтарио». А, к этому подойдем ближе позже. А теперь вопрос. Вы плавать умеете? Да. А когда-нибудь сигали с вышки вниз? Да. Честно? Да. С какой? Пятиметровой. А с десяти? Нет. Вам будет сложно. Может не получиться. Вопрос. Что нужно сделать перед тем, как прыгнуть в воду с вышки? И первый оказался надежда. Вы хотели лицом нажать на кнопку? Да, да. Так лучше видно. Я понял. Ваша версия? Написать завещание. Забавно, но думаю, что так могли не ответить люди на улицах. Написать завещание. Нет, не оказалась ваша версия. Я думаю, перекреститься. Ну да. Как Но если бы меня туда поставили, я бы сначала перекрестился, я понимаю. а потом бы ухнул. Так. Оптимисты, оптимисты. Да. Перекреститься. Есть такой вариант. Возвращайтесь к вашим командам. Продолжим с командой автомобилисты Владимира. А вы, конечно, прыгали? Нет. Нет? Нет? Почему? 
Ну так не случилось, не повезло мне в жизни. А плавайте? Страшно, плаваю, да. По поверхности? По поверхности. То есть старайтесь внутрь этого Нет, не делать? Нет, там, там тоже там, мокро. Очень, мокро. Очень мокро. По поверхности да. тоже мокро. Там, Вопрос, что нужно сделать перед тем, как прыгнуть с вышки? Глубоко вздохнуть и, и прыгать. Сейчас я вас попрошу залезть сюда и показать, как прыгать. Слабо, не умею. Не умею. Ну ладно, смотрим. А глубоко вздохнуть, вы сказали? Ну, вдох... Есть что-нибудь подобное? Вдохнуть. Вдохнуть. Да. вдохнуть. да, есть. Верхняя строка, самый популярный ответ. Продолжаем с автомобилистами. Николай. Ну, я думаю, посмотреть, если там вода. Помните анекдот, что если будем хорошо себя вести, то нам еще и воду нальют, да? Вот это оттуда. А посмотреть, есть ли вода. Есть что-нибудь подобное на табло? Нет, первый промах команды. Продолжаем с Татьяной. Ну, мне кажется, что надо так немножко мышцы в порядок привести, размяться чуть-чуть. Вдруг не получится. А как вы Вдруг что-то. Ну, так вот, что-нибудь так вот, так вот, так вот. Туда-сюда похожу. Мне нравится то, что вытворяет полковник. Это... Он это все представляет. Это чудеса эротики. Это просто... А, хорошо, смотрим, размять мышцы. А ведь второй промах, второй, после третьего иду к соперникам. Вера. Перед тем, как прыгнуть с вышки, нужно на нее взобраться. Вот не женщина, а кладезь мудрости. Просто кладезь. Смотрим, взобраться на вышку. Ну, конечно. Конечно. Владимир. Ну, я думаю, поправить трико там, что на тебе там. Вот есть, чтобы оно не слетело, когда ты ныряешь. А вы предпочитаете открытые или закрытые купальники? В моем возрасте только закрытые. Слово о трико с рюшами. Поправить, что вы говорите? Костюм. Вот это что я Костюм. Вы Поправить костюм. Поправить костюм. Конечно, высоко залез, все видят. Надо ну, как конечно, красиво да, выглядеть. Да, да. Не Поправить костюм. Дела. Если будет третий промах, иду к соперникам. Итак. Я сожалею, блиц, запрос для команды Формула 3000 и Максим. Ну вы, конечно, прыгали с 10-метровой вышки. Прыгали? Да, ну конечно. честно. Ну, с 8 точно. Где это вы нашли такую вышку? Есть на южном побережье. Побере... Южном побережье чего? Франции. А. Крыма, Крыма, Сочи, в городе Сочи. Итак, что нужно сделать перед тем, как прыгнуть в воду с вышки? Поцеловать любимую. Хорошо, Надежда. Второй Вынуть деньги из кармана. Из какого кармана? Чьего кармана? Я просто, я просто думаю о Максе, представляю, что он в шортах будет прыгать, и перед тем, как поцеловать любимую, ему еще надо вынуть деньги из кармана, из шортов. А, а любимый я... так не целуется, что ли, если... Если вопрос ко мне, одеть купальник. Не, минуточка. Вопрос ко всем по очереди, к вам в том числе. Одеть купальник. Принято, хорошо. Все было уже. Ладно, Екатерина. Я думаю, что надо для храбрости что-нибудь выпить. Mm -hmm, я понял. Виктор? Ну, если это 10-метровая вышка, то, наверное, сначала надо научиться прыгать с вышки. С 5-метровой. Хотя бы с 5. Хорошо, принято. А вам нравится ответ участника вашей команды? Интересно. Интересно? Интересно. Необычные версии. Необычные. Необычные. Ребята Вы записывали, правда? Старались очень, да. Готовились. Угу. Угу. Хотите воспользоваться их советами или предложите свою хорошую версию? Я боюсь, что я рискну и так. предложу свою версию. Они могут на вас обидеться, если вы проигнорируете их ответы. Смешные. Вам... Кажется, ну, вопрос я... помните? Да. Что я... нужно сделать перед тем, как прыгать с Да. Я думаю, что раздеться... Снять э, одежду, да, условно говоря. Обнажиться. Оголиться. Я синонимы. Ну, трусов, до, до не, 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 да? не надо деталей. Значит, вот была версия, наоборот, одеть купальник. Иван предлагает раздеться. Я хочу как-то на встречном курсе нащупать что-то вот разумное. Компромисс. Или хотите... Не, Иван, мне все равно. Будем проверять вашу версию. Ну, это раздеться. Разумно, ну, мне тоже пришел кажется, человек на пляж, смотря одетый. в чем он пришел. Вот, да, ну да. да. Представляете, какая засада. Но... Если пришел в плавках, то да, тогда засада. Я... Слушайте, перестать. мы тянем время. Что мы проверяем на табло? Раздеться. Все-таки раздет. Девчонки предлагают раздеться все-таки. Хорошо. Раздеться. Да, есть. Более того, там есть и 
микрофон, бог мой! Вот ведь, вот ведь, Иван, повезло человеку. Поздравляю вас, вручаю приз от генерального спонсора, от нашего генерального спонсора фирмы «Антария». Ура, друзья мои! Это, конечно, ради верхов кровь летит. Гребнисты, что вам нужно. И от настройки от приема на частоту 87,9 FM. Включить микрофон и петь ваши любимые песни, Иван. Поздравляю вас. Правда? Вы не ожидали. У вас есть любимые песни? Песни? Ну, да, конечно. Конечно, Спойте. я теперь буду петь. Я знаю. Я думаю, Хорошо, все, я поздравляю Ивана. Ужас. Я поздравляю Ивана. И мы начинаем... Счет, кстати, 192 очка. Переходит на счет команды Формула 3000. 190, 192. Два очка всего разделяет нашу команду. Всего два очка. Давайте откроем табло до конца. А что нужно сделать перед тем, как прыгнуть в воду с вышки? Вот 18 человек. Говорят, что нужно... Третья строка. Закрыть глаза. Лучше этого всего не видеть. А 6 человек... Наоборот, то есть наоборот, три человека считают, что прежде чем прыгнуть, нужно прицелиться. То есть глаза открыть. Вот спорьте, люди. Ну, в общем, если кто решил прыгать с 10-метровой вышки, то знает. Сначала надо вдохнуть, потом залезть на вышку, закрыть глаза, раздеться, перекреститься, прицелиться, ну, потом прыгать уже. Счет 192-190, и нас ждет игра наоборот, игра наоборот. Поехали! Пантера СЛК. Безопасная блокировка двигателя. Итак, игра наоборот. То есть я задаю вопрос. За 20 секунд с вами сильными команды нужно отгадать такой ответ, который будет у нас на табло в числе шести популярных ответов, но желательно, чтобы он был пятым или шестым по популярности. Счет абсолютно равный. Эти два очка практически не играют никакой роли. А теперь, внимание, вопрос. Как называется самый известный коктейль? Время. Ничего не понимаю, что там говорят. Право ответ будет у команды автомобилисты, потому что у них на два, вот те самые два очка, меньше на счету. И так я слушаю вашу версию. Если ее не будет, буду к сопернику. Что это трех? Один, два, три. Молочный. Молочный. Принято ваша версия, Иван. Джин-тоник. Можно назвать контролем? Конечно, а как? Это же берется джин. Берется Туда... тоник. Джин с тоненьким. Джин-тоник и молочный. Молочный. А как вы думаете, какой самый популярный ответ? Кровавая мэри. Кровавая мэри. Первая строка, верхняя. Да, конечно, всего 15 очков. Два очка, которые разделяют команду, это практически ничто, как вы понимаете. Да, и я напоминаю, что у форума 3000 ответ. Джин тоник. Джин с тоником. И молочный коктейль у команды автомобилисты на второй строке. Ёрш, ну это такое традиционное русское развлечение. А, немного пива, много водки и небо в алмазах. Хорошо. Да. Дальше вполне интеллигентный коктейль, ну по сравнению с Ершом на третьей строке, там отвертка. Ну это известно, да, апельсиновый сок, водка. Ну кто, кто понимает. А с кем я сейчас разговариваю, я не понимаю. Утро. Ну ладно. Напоминаю, что автомобилисты предложили молочные коктейли Джин Тоник Формула 3000. А как называется самый известный коктейль, спрашивали мы людей. И вот на четвертой строке ответ. Молочный. 120 очков. Заработала команда автомобилисты. 310 очков у них в сумме. Если на пятой, а тем более шестой строке есть ответ Джин Тире Тоник или Джин С тоником или джин с толиком, с тоненьким, ну, разные есть шутки по этому поводу, то, конечно, лидерами становится команда Формула 3000. Это понятно, мне кажется. Ну, хорошо. Как... Вопрос. Как называется самый известный коктейль? И на пятой строке ответ. Коктейль Молотова. Знаете, что это такое? Да, это то, чем танки поджигали. Там бензин с чем-то, знаете, да? Под танки или на танки. Ну, где загорится? Полковник знает. Хорошо. Коктейль Молотова. Известная вещь. Да, в общем, и сейчас применяется, да? Да. На партизанском да, уровне. Да, да. 
Как называется самый известный коктейль, спрашивали мы. Команда Формула 3000 сказала, что джин с тоником, барабанная дробь. И на шестой строке коктейль Б-52. Известный коктейль. В каждом баре есть такой коктейль. 310-92. С таким счетом побеждает команда автомобилиста. Иван расстроен. Я сожалею. Не оказалось джин с тоником. Действительно. Не оказалось виски с колой. Не оказалось всех остальных вот этих милых мешанинок, приятных моему этому ощущению утреннему. Приятных все-таки, приятных. Счет 310-192. И нас ждет большая игра, большая игра с лидером сегодняшней встречи. Я замечтался. С командой автомобилистов. Поехали. Участника команды автомобилистов, которые будут принять участие в большой игре. Серьезные силы. Прежде чем мы начнем игру, я хочу вам напомнить, что в том случае, если вам в сумме удастся набрать 200 очков, команда становится обладателем не только нашего главного приза 25 тысяч рублей, но и каждый участник команды становится обладателем микрофона Короки Литсингер от нашего генерального спонсора фирмы Антарио. Давайте разберемся, кто начнет большую игру, кто присоединится чуть позже. С кем мы начинаем? Начинаем с Владимира. Николай под аплодисменты уходит за раздвижные наши дверки и перестает слышать все, о чем мы тут говорим. Владимир, а вам я напомню, что да, действительно, в сумме вам набрать нужно 200 очков. Однако задача заключается в том, что за 15 секунд, быстро, не раздумывая, вам нужно ответить на 5 моих вопросов. Ну, пули, практически не думая. Вы готовы? Всегда готов. Вы готовы? Да. Поехали? Поехали. Поехали. А, чего всегда хочется на пляже? Загорать, солнце. Самый известный доктор? Айболит. Что часто трещит? Э, шов. Кто стоит с поднятыми руками? Пленный. Что бывает на носу? Море. Отлично, не понял, не понял. Но сейчас проверим, сейчас проверим. Я прижмусь к тебе губами, я сожму тебя руками. Как мне хорошо с тобой, я всегда беру с собой. Микрофон. Я в моих гостях. В машине на даче. Лицингер. И на Слицингером месте. Начинаем проверку. Последним своим ответом вы меня потрясли. Хотя логику мы наверняка найдем. Давайте проверять. Сначала я спросил, чего всегда хочется на пляже? И вы сказали... Солнце. Солнце хочется, да? Компьютер именно такой ответ зафиксировал. Загорать. загорать да. Видимо, сначала вы сказали загорать. Да. И первое слово у нас фиксируется компьютером. А -а -а. Загорать. И с вами согласилась... Восемь человек. Ну, результат. Да, да. Результат. Да, уже тронулись. Дальше я спросил. Самый известный доктор. Вы сказали... Айболит. Ну, действительно. Я думаю, это один из самых известных докторов. С вами согласилась? 41 человек. Это огромный результат. Потом был третий вопрос. Что часто трещит? И вы сказали... Шов. Шов. Ну да, говорят, трещит по швам. Шов трещит. Да, да, да. С вами согласилась? 20 человек, уже тоже серьезный результат. Ну, Сумма... Да, да нет, хорошо, 69 очков в сумме. Дальше я спросил, кто стоит с поднятыми руками. Ну, полковнику ли не знать, что с поднятыми руками стоит... Пленный. Кто? Пленный. С вами согласилась? 24 человека. Тоже хороший результат. Уже сумма 93 очка. Ну, сейчас последним я Вот последним. Что бывает на носу, спросил я. И я, честно говоря, как-то опешил от вашего ответа. Вы сказали... Море. А можете логику объяснить? Ну, на носу корабля вот стоишь. Корабля. Я даже, море, не под... а? я про корабль даже не подумал. Ну, да, да. Я как-то себе представлял... А вы думаете, я подумал, было время думать. Он вот лепил, что... А вы в каком роде войск? Связист. А, то есть вы к морю... Нет, к морю никакого не отношения не И тем не менее, вы сказали, море с вами согласны. Ноль, такого варианта не было. Спасибо ну, огромное. Спасибо большое. Возвращайтесь к вашей команде. Набрано 93 очка команды «Автомобилисты». Большая игра продолжается. Большая игра с лидером сегодняшней встречи с командой «Автомобилисты». Большая игра. Автомобильные аудиосистемы «Прологи». Безупречный звук. Только добавь «Автомобиль». Ну, а вот и Николай, я надеюсь... Вот же он, да. Может, снимайте. Снимайте наушники. Итак, вот в танце Николай идет к нам после музыки вдохновенно. А, Николай, значит, все не так плохо. У вас уже есть 93 очка, то есть надо набрать 107, и тогда команда с обладателем вот этих замечательных призов победительницей становится. То есть вы и так победители, но можете выиграть еще главный ну, приз. Хочется больше. Я понимаю, да, это жадность называется. Стремление к лучшему. Это правильно, к совершенству. К совершенству. Вот, правильно. Вопросы... 
В терминологии, да, как акцент да. смещается. А ваше распоряжение будет 20 секунд, а вопросы будут такие же, которые я задал Владимиру. Однако, если ваши ответы будут совпадать, вы слышите звуковой сигнал. Вот такой. Это означает, что вы должны предложить другой вариант ответа на тот же самый вопрос. Даже если ответ на него кажется вам очевидно правильным. Ну, я всегда привожу это в пример. Если дважды два, четыре, Владимир уже сказал четыре, вам нужно говорить что-то другое. Ну, как минимум пять. Ну, я не знаю, что вам придет в голову. Вы готовы? Да. Поехали. Чего всегда хочется на пляже? Э -э, искупаться. Самый известный доктор? Айболит. Э -э, Чебурак. Что часто трещит? Э -э, трещотка. Что стоит, кто стоит с поднятыми руками? Э -э, военный, который пленный. Я очень сожалею, вы не успели ответить на четвертый вопрос. Пятый вопрос я даже не буду вам задавать. Тем не менее, аплодисменты Николая. И мы проверяем его ответы. Пантера СЛК. Безопасная блокировка двигателя. А, не расстраивайтесь, потому что, может быть, вы тремя ответами наберете достаточное количество очков. Так бывает. Но, тем не менее, вы не ответили на четвертый и пятый вопрос. А, уже не в зачет, а просто любопытство ради. Давайте я вам быстро задам четвертый, пятый вопрос, а вы пытаетесь... Это... Мне интересно просто логика. Мне Ладно? Тоже интересно. Был вопрос. Что стоит по... Кто стоит с поднятыми руками? Вот вы бы сейчас как ответили на это? Ну, вопрос? первый я сказал пленный. Да, а сейчас бы как ответили? Я бы сейчас сказал, что стоит... Ну, Но проблема. Машину голосует, да. Проблема. Да, машина, машина, да, да, это очень длинно. И, наконец, был пятый вопрос. Быстро ответьте. Что бывает на носу? На носу прыщ. Прыщ. А вот Владимир сказал море. А он себе представил нос корабля, видимо. А, ну а еще очки как... бывают. А вы какой нос? Вот очки. Ну давайте проверять все ответы, которые вы давали. Тем не менее, их три было. Вопрос. В чем всегда хочется на пляже? Вы сказали... Купаться. Купаться. Э, искупаться, это одно и то же. Сколько человек ответил так же? 23, сумма 116. А это второй по популярности ответ. Но если бы вы угадали самый популярный ответ... Вы бы заработали 50 очков, потому что 50 человек на этот вопрос ответили. На пляже всегда хочется пить. 50 очков вы бы заработали. Не выпить, а пить. Пить. Логично. Да. Дальше я спросил, самый известный доктор, но айболит. Понятно, это на языке. А вы сказали, я понимаю, это так уже отмахнуться, чтобы дальше было, появился какой-то несчастный ага. чебурашка. Он парень симпатичный, но к медицине не имеет никакого отношения. Даже дело а, не только, только к психотерапии, да, общем, да, если да, уж. Да. Надо пошла. Чебурашка, сколько человек ответил так же? Нет, нет, видимо, такого варианта ответа не было. А, даже ноль не пока. Даже ноль не получился. А, табло перегрелось. А второй по популярности ответ был доктор Ватсон. Вы бы заработали 12 очков. Немного, но все-таки. Не густо. Наконец, был третий вопрос, что часто трещит. И вы угадали самый популярный ответ, вы сказали... Трещотка. Трещотка, но это заняло вас очень много времени, дальше уже все остальное не получилось. Вы сказали трещотка, и с вами согласны. 23 человека. Тем не менее, огромное спасибо. А блестяще играла ваша команда. Я говорю это абсолютно искренне, потому что было очень много точных попаданий. Спасибо большое, Николай. Огромное спасибо команде «Автомобилисты». Было интересно познакомиться с командой «Формула 3000». Ну, знаменитые люди, ну, симпатичные девчушки. Ну, вот Иван в роскошном костюме. Ну, приятно. Спасибо большое нашему генеральному спонсору. Я прощаюсь с вами на встрече. Всего доброго. До свидания. Посмотрите также и другие видео на канале.